Also mich wundert es sehr, dass man so rumläuft. Wieso denn? Ich habe am Anfang gedacht, da ist ein, äh, ein Loch in, in der Hose, wie ich das das erste Mal gesehen habe. Mhm. Aber jetzt ist es modern. Ja. Da habe ich heute wichtig gesehen, denke ich, ganz modern. Ist halt jetzt eine neue Mode. Ja. Ne? Und darum machst du, ich könnte auch so nicht rumlaufen. Ja. Gell? Das glaubst du auch. Ja. <lacht> wie wir noch so jung waren wie du, da haben wir sowas gar nicht gekannt. Glaubst du das? Ja. Hat es das gar nicht gegeben? Oder die Menschen durften ja keine Hose anziehen, keine Hose. So. Sie durften nur Röcke ja, anziehen. Ja, so war das. Aber du bist Und Schwester Ludwig, geht die neue Maschine? Ja, geht prima. Ich habe sie jetzt kontrolliert. Wunderschön. Auch die Spannung ist schön, sehr schön. Wunderschön. Aber was hast du heute für eine Hose an? Hi, jetzt hast du auch schon so verrissen. Und da habe ich Meine alte Hose? Ja, und wenn ich als bei den Jugendlichen sehe, wenn die da sind und die ganzen Knie hängen raus, dann meine ich immer, da müsste ein Fleck drauf. Aber das, die so. alte Hose nicht noch nehmen, zum Flecken, ist ja alles zerrissen. Ja. Und abgeschossen ist auch. Abgeschossen, wie? Ja, ja also das geht nicht. Nee, geht und dann meinst du, da klappt noch? Die reißt doch gleich wieder auf? Ja. Ich weißt du nicht, was in der Bibel steht? Also lies vor. Ja, lies vor, was so. drin steht. Ah, ja. Also, also, ich höre. Wie Matthäus, niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand. Ah. Denn der neue Stoff reißt doch wieder ab. Und es entsteht noch ein größeres. Ja, das also, stimmt. Sollten wir uns da nicht vielleicht dran halten? Da muss man uns unbedingt. Denn ich weiß, wenn ich, ich habe viel Hose gedreht, ja. gerade ich nie immer, habe ich immer ein passende von der alten Hose, wo man schon ausrangiert hat wieder einen Fleck gesucht und der hat genau gepasst und dann war das wieder so schön. Aber wenn ich einen neuen Fleck, geht ja überhaupt nicht. Aber das reißt doch wieder auf. Ja, ja, ja. Weil wenn ich das dann nehme und das ist neu, das ist ja dann fest. Ne? Und das alte ist ja mürb, darf man sagen. Dann gibt es da noch ein größeres Loch. Ja. Das reißt dann aus, dann habe ich noch mehr Schwierigkeiten. Und so, wenn ich einen älteren nehme und setze den schön drauf, ist die Hose wunderbar. Okay. Und, und das ist halt jetzt das Moderne, dass die Knie rausgehen. Damit bin ich noch nicht befreundet. Aber Schwester, ja. jetzt muss ich dich mal was fragen. Was will der Herr denn damit sagen? Das Gesetz, sage ich jetzt mal. Hat ja so viele Vorschriften gehabt, dass die Leute gar nicht mehr durchgeblickt haben. Und darum hat Jesus dann das den Leuten erklärt und gesagt, jetzt kommt ein Neues. Und das Neue kann man nicht auf das Alte drauf tropfen. Das, das Game hat er ja gesagt, genau, und neuer da. Wein in neue Schläuche, ne? sonst zerreißen die auch. Ja, Weil seine neue Religion, die war so neu und so erfrischend und so, so hat sie frohe Botschaft. Darum haben die Leute so oft gesagt, dieser redet ganz anders wie unsere äh, Vorgesetzten, also unsere Pharisäer und Schriftgelehrten. Seine Rede, also die Rede von Jesus, ist ganz anders. Und die hören mir viel lieber wie die Pharisäer, die haben ja nur von Gebot verboten. Wie könnte das auf die heutige Zeit, gerade in dieser Umbruchssituation, wo wir gerade sind, wie könnte man das über, in diese Zeit übertragen? Wie siehst du das? Und seine Lehre. Ja. Und seine Lehre ist Güte und Barmherzigkeit und Liebe. Seine Lehre ist Liebe und Jesus stellt nicht zuerst das Gesetz vor mir, okay. sondern die Liebe und also Güte. Das ist jetzt eine befreiende Botschaft. Jetzt ist befreiend. Und befreiend dann auch vielleicht was mit Neuem zu tun. Mit Neuem, ja. ja das ist befreiend. Wenn die Leute sich an seine Lehre halten, da kommt eine Freiheit über den Menschen. Die sind dann immer gebunden an Gesetze oder, oder jetzt die neue Vorschrift von Kirche und dergleichen. Das tut die Leute abstoßen, wenn das zu viele Vorschriften sind. Das wird eingerissen. Das soll, ja, das soll auch eingerissen werden. Und wieder neu angefangen. So wie der Phönix aus der Asche steigt. So muss jetzt die Kirche erst einmal am Boden liegen, dass sie neu aufsteigen kann. So muss das sein. Und so ist so deutest du die Stelle. So sehe ich das ein. Liebe und Güte, das ist die Haupt. Und das verstehen alle Leute. Wenn man lieb und gütig und wenn es nur ein gütiger Blick ist oder einmal nur eine kleine Frau oder ein aufwundertes Wort, oder, das verstehen alle Leute, ob sie jetzt gerade da sind oder auch nicht Mose von. Ne? Sondern ich habe dann immer mehr Gesetze dazu gemacht und habe die Leute dann so nein, gesteigert, sie müssen die Gebote, die Gesetze halten. Hm. Und darum waren die Leute so unglücklich. Und Jesus tut sie mit seiner Lehre befreien. 
nicht auf den ihren Alte aufbauen, sondern er macht neu. Er macht neu. Und das, Und das braucht auch neue Formen. Ja, neue Formen, neue Stoff. Mhm. Neue Stoff. Und das ist es. Gut. Und so braucht die Kirche jetzt auch neuen Stoff. Wunderbar.